our next chapter is unit 3 from our special paper solid state physics for materials contents are phase diagrams phase diagram rules unary and binary phase diagrams microstructural changes during cooling and applications and second section is excitations in solid plasma optics plasmons polaritons lst relation electron phonon interaction polarons kramer's kronig relations excitons frengel and vanier excitons electron hole drops then magnons spin wave quantization and thermal excitation of magnons then our reference textbooks are material science and engineering by v dagavan introduction to solid state physics by c kittel and solid state physics by wahab today we are starting a new topic phase equilibrium before understanding the phase equilibrium we should have a knowledge about phases components and degrees of freedom first what is mean by phase phase is denoted by capital p it's a form of matter which is chemically homogeneous physically distinct and mechanically separable when a system has same chemical composition and same physical state throughout the system which is called a single phase adayathu oru systathinu same chemical compositionum same physical state um anengil aa system nammal oru single phase il anannu parai phase endanannu kooda detail aayittu manasilakkanayittu namukku ee oru example lekku povam oru beaker il നമ്മൾ വാട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ വാട്ടർ എന്ന് പറയണത് ഇപ്പം സിംഗിൾ ഫേസിലാണ് കാരണം ഇവിടെ ലിക്വിഡ് വാട്ടറാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയണത് എന്താണ് എച്ച് ടു ഒ ആണ് അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സെയിം ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റുമാണ് സെയിം കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷനുമാണ് എച്ച് ടു ആണ് സിസ്റ്റത്തിൽ മൊത്തം ഉള്ളത് അത് കാരണം ഈ സിസ്റ്റം സിംഗിൾ ഫേസിലാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും ലിക്വിഡ് വാട്ടർ ഒരു സിംഗിൾ ഫേസ് സിസ്റ്റമാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ആ വാട്ടറിലേക്ക് കുറച്ച് സോൾട്ടോ ഷുഗറോ ആഡ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക സോൾട്ടോ ഷുഗറോ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു അത് ഡിസോൾവ് ആവാനായിട്ട് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തു കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത ഷുഗറോ സോൾട്ടോ അത് ഇതിൽ ഡിസോൾവ് ആയി കാണും അതായത് നമുക്കൊരു ഹോമോജീനിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സൊല്യൂഷൻ ലാസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ആ ഷുഗറും സോൾട്ടും ഡിസോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഹോമോജീനിയസ് ആയിട്ടാണ് അതായത് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഹോമോജീനിയസ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ ഏത് പോയിൻറ്റിലും അത് ഹോമോജീനിയസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഷുഗറോ അല്ലെങ്കിൽ സോൾട്ടോ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത ഈ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ ഫേസ് സിസ്റ്റം ആണെന്ന് പറയാം അതായത് അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷനും ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റും സെയിം ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ആ വാ ബീക്കറിൽ പകുതി വാട്ടർ എടുത്തു അതിന് മേളിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു അപ്പോൾ നോക്കുക അപ്പം നമുക്ക് വാട്ടറിൻ്റെ ഒരു ലെയർ താഴെയും ഓയിലിൻ്റെ ഒരു ലെയർ മേളിലുമായിട്ട് കിട്ടും ഈ രണ്ട് ലെയർ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുമാത്രമല്ല ഇതിനെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ എത്ര ഫേസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഫേസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓയിലിൻ്റെ ഒരു ഫേസും അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടറിൻ്റെ ഒരു ഫേസും അതായത് ഇവിടെ ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ മൊത്തം നോക്കുവാണെങ്കിൽ സെയിം കോം കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷനും സെയിം ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റും അല്ല സോ ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ രണ്ട് ഫേസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറിച്ച് ഈ സിസ്റ്റത്തിലോ ഇതിൽ നമ്മൾ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്തെങ്കിൽ പോലും ആ സിസ്റ്റം ഒരു ഹോമോജീനിയസ് സിസ്റ്റമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് സോ ഇവിടെ ഒരു ഫേസ് ആണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ഒരു ഫേസ് ആണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് ടു ഒ ആണ് ഇവിടുത്തെ കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പം എ മിക്സ് ഓഫ് ടു ഗ്യാസസ് അത് ഒരു സിംഗിൾ ഫേസിലാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി രണ്ട് മിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വാട്ടർ ആൻഡ് ആൽക്കഹോൾ അത് 
ഹോമോജീനിയസ് സൊല്യൂഷനായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും സോ അത് സിംഗിൾ ഫേസിലാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി മിസ്സിബിൾ അല്ലാത്ത രണ്ട് ലിക്വിഡ്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട പോലെ ഓയിലും വാട്ടറും അങ്ങനെ മിസ്സിബിൾ അല്ലാത്ത രണ്ട് ലിക്വിഡ്സ് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം അത് രണ്ട് ഫേസിൽ തന്നെയാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഗ്യാസിൻ്റെ കാര്യമായി ലിക്വിഡ്സിൻ്റെ കാര്യമായി നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് ഫേസുകളാണ് പറയുന്നത് ഗ്യാഷ്യസ് ഫേസ് ഫേസും ലിക്വിഡ് ഫേസും സോളിഡ് ഫേസും ഇനി ഒരു സോളിഡിൻ്റെ കാര്യത്തിലോ അപ്പം ഒരു സോളിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോളിഡ് മെറ്റൽ അത് സിംഗിൾ സോളിഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ ക്രിസ്റ്റൽ ആണെങ്കിൽ അത് സിംഗിൾ ഫേസിലായിരിക്കും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി രണ്ട് മെറ്റൽസിൻ്റെ മിക്സർ അതെന്ന് പറയണത് രണ്ട് ക്രിസ്റ്റൽസിനും രണ്ട് ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും അത് കാരണം അത് രണ്ട് ഫേസിലാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാം ഇനി രണ്ട് മെറ്റൽസ് മിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് മെറ്റൽസ് അതായത് അലോയ് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏത് ഫോമിലേക്കായി അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഫേസിലേക്കായി അതൊരു സിംഗിൾ ഫേസിലേക്ക് ആയി അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഗ്യാസിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ലിക്വിഡ്സിൻ്റെ ഗ്യാ കാര്യത്തിലും സോളിഡിൻ്റെ കാര്യത്തിലും രണ്ട് ഗ്യാസ് മിക്സ് ചെയ്താൽ സിംഗിൾ ഫേസാണ് കിട്ടുന്നത് മിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ലിക്വിഡ്സ് മിക്സ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് സിംഗിൾ ഫേസ് കിട്ടും ഇനി മിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് മെറ്റൽസ് മിക്സ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് സിംഗിൾ ഫേസ് കിട്ടും ഇമ്മിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ്സ് മിക്സ് ചെയ്താൽ രണ്ട് ഫേസിലായിരിക്കും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ക്രിസ്റ്റൽസ് മിക്സ് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സോളിഡ്സ് മെറ്റൽസ് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഫേസിലായിരിക്കും ആ സിസ്റ്റം കിട്ടുന്നത് ദെൻ വാട്ട് ഈസ് കമ്പോണൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ സി ദ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് കെമിക്കൽ സ്പീഷ്യസ് ദാറ്റ് ഈസ് എലമെൻസ് ഓർ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വിച്ച് ദ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ഈസ് സ്പെസിഫൈഡ് ഈസ് ഓർ ആർ കോൾഡ് എ കമ്പോണൻറ്റ് അതായത് നമ്പർ ഓഫ് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് എ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം വിച്ച് ഈസ് ദ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സ്പീഷീസ് വിച്ച് ഈസ് നെസസറി ടു ഡിഫൈൻ എ സിസ്റ്റം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്ന സ്പീഷ്യസിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ഓർ കോമ്പൗണ്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് എൻ എ സി എൽ സിസ്റ്റം വാട്ടറും എൻ എ സി എല്ലിൽ ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റം കൺസിഡർ ചെയ്യുക അവിടെ എത്ര എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അവിടെ അവിടുത്തെ സ്പീഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ടു ഒ പിന്നെ എൻ എ പ്ലസ് ഉണ്ട് സി എൽ മൈനസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഈ എൻ എ പ്ലസ് ആൻഡ് സി എൽ മൈനസ് നമുക്ക് എൻ എ സി എൽ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര സ്പീഷ്യസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എച്ച് ടു ഒയും ഉണ്ട് എൻ എ സി എല്ലും ഉണ്ട് അവിടെ രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സ്പീഷ്യസ് ആണുള്ളത് സോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് എൻ എ സി എൽ സിസ്റ്റത്തിൽ എത്ര കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് രണ്ട് കമ്പോണൻസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊരു ടു കമ്പോണൻറ്റ് സിസ്റ്റം ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എലമെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ എണ്ണത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയണത് കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ ആൻഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി സ്പെസിഫൈഡ് ടു ഡിഫൈൻ ദ സിസ്റ്റം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇനി എന്താണ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയണത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ അതിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാണ്ട് നമുക്ക് വേരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെയാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയണത് എക്സാമ്പിൾ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് വേരി ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രഷർ വേരി ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വേരി ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ നമ്മൾ ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇക്വലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റിനെ ബാധിക്കാൻ പാടില്ല ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല അപ്പം അതിൻ്റെ നമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ എത്ര വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടോ ആ വേരിയബിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഫേസ് എന്താണെന്ന് കണ്ടു കമ്പോണൻറ്റിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു ഡിഗ്രി
ദെൻ എത്ര കമ്പോണൻസ് അതിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എച്ച് ടു ഒ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ ഹിയർ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ദെൻ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം അതെങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വേരിയബിൾസ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കണം അതായത് ഈ ലിക്വിഡ് വാട്ടർ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന ഫേസ് വാട്ടർ ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ഫേസിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് എത്ര പാരാമീറ്റേഴ്സ് വേരി ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ സിസ്റ്റത്തിൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസെൻട്രേഷൻ എക്സെട്ര അപ്പം ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ ഈ ലിക്വിഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഫേസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ വേരി ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ വേരി ചെയ്യാം സോ ഹിയർ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഈസ് ടു ഇനി അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ ലിക്വിഡ് വേപ്പർ ഇക്വലിബ്രിയം ലിക്വിഡും വേപ്പറും ഇക്വലിബ്രിയത്തിലായിരിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഒരു ബീക്കറിൽ വാട്ടറുണ്ട് അതിൻ്റെ മേളിൽ വാട്ടർ വേപ്പറും ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അതാണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം അവിടെ ഫേസ് എന്ന് പറയണത് എത്ര ഫേസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഫേസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലിക്വിഡ് ഫേസും ഉണ്ട് വേപ്പർ ഫേസും ഉണ്ട് ഇനി അവിടുത്തെ കമ്പോണൻസ് എത്ര എണ്ണമാണ് അതായത് വേപ്പറിലും ലിക്വിഡ് വേപ്പറിലും എച്ച് ടു ആണ് കമ്പോണൻറ്റ് ലിക്വിഡിലും എച്ച് ടു ആണ് കമ്പോണൻറ്റ് സോ ഹിയർ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ദെൻ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് പ്രഷർ വേരി ചെയ്യിക്കാം പക്ഷേ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി നിർത്തണം ഓർ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് വേരി ചെയ്യിക്കാം അപ്പം പ്രഷർ നമ്മളവിടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിർത്തണം അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല രണ്ടും ഒരുമിച്ച് വേരി ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇത് ഒരു സിംഗിൾ ഫേസിലേക്ക് പോവും അതായത് ലിക്വിഡായിട്ടോ വേപ്പറായിട്ടോ മാറും അപ്പം ഈ തെർമൽ ഇക്വലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ ലിക്വിഡും വേപ്പറും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന തെർമൽ ഇക്വലിബ്രിയം കണ്ടീഷനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് വേരി ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറയണത് എയ്തർ പി ഓർ ടി സോ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എഫ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ദെൻ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ലിക്വിഡ് വേപ്പർ സോളിഡ് ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റുകളും അതായത് വാട്ടർ വാട്ടർ വേപ്പർ ഐസ് ഈ മൂന്ന് ഫേസും കോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇക്വലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ് അതാണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയണത് ഈ മൂന്ന് ഫേസുകളും കോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ പി എന്ന് പറയണത് എന്തായിരിക്കും ത്രീ ആണ് മൂന്ന് ഫേസുകളാണ് ഇവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയണത് സിംഗിൾ കമ്പോണൻറ്റേ ഉള്ളൂ സി ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ എച്ച് ടു ഒ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദെൻ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം അതായത് ഈ മൂന്ന് ഫേസുകളും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് ഈ സിസ്റ്റത്തിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇക്വലിബറിയം പൊസിഷനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാണ്ട് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും വേരിയബിൾസിനെ ഇവിടെ വേരി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പ്രഷറോ ടെമ്പറേച്ചറോ കോൺസെൻട്രേഷനോ നമുക്ക് വേരി ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുമോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വേരി ചെയ്താൽ ഇത് രണ്ട് ഫേസിലേക്ക് ആയിപ്പോകും മൂന്ന് ഫേസ് എന്നുള്ളത് രണ്ട് ഫേസിലേക്ക് മാറും അപ്പം ഈ മൂന്ന് ഫേസും കോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയണത് ഒരു സിംഗിൾ പ്രഷർ സിംഗിൾ ടെമ്പറേച്ചർ സിംഗിൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ പോയിൻറ്റിലാണ് ആ പോയിൻറ്റിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പേരാണ് ട്രിപ്പിൾ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറയണത് അപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ പ്രഷർ സിംഗിൾ ടെമ്പറേച്ചർ സിംഗിൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് സോ നമുക്ക് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റീസ് പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും നമുക്ക് പറഞ്ഞാലും മതി ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി അതിൽ വേരി ചെയ്താൽ ആ സിസ്റ്റത്തിനെ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്തതാവും സോ ഇവിടെ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എഫ് എന്ന് പറയണത് സീറോ ആണ് നമുക്ക് സിസ്റ്റത്തിനെ വേരി ചെയ്യിക്കാണ്ട് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാണ്ട് വേരി ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുന്ന വേരിയബിൾസിൻ്റെ എണ്ണം സീറോ ആണ് സോ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ലിക്വിഡ് വാട്ടറിൻ്റെ കേസിൽ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആണ് ലിക്വിഡ് വേപ്പർ ഇക്വലിബ്രിയം സിസ്റ്റത്തിൽ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് ലിക്വിഡ് വാട്ടർ വേപ്പർ ഐസ് ഇത് മൂന്നും കോയസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റത്തിൽ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോയാണ് 